Foram 17 vítimas. Os homens e mulheres estavam espalhados por toda a parte. Eram funcionários da empresa e pessoas que participavam de uma visita monitorada. O socorro acontecia de várias maneiras, no chão e até nas alturas, já que este trabalhador realizava a pintura da caixa d'água na hora da ocorrência. E todo o acidente foi provocado devido ao vazamento de gás cloro, como vocês podem observar aqui neste tanque. O local ele foi adaptado para a simulação, já que nós estamos em uma estação de tratamento de esgoto aqui no bairro Águas da Serra. No local, para o socorro das vítimas, trabalhadores treinados de 30 indústrias, profissionais dos hospitais da cidade, alunos da Unicamp, FTFCA e Cotil, além do Corpo de Bombeiros, SAMU e Defesa Civil. Na área fria, local afastado da zona de perigo, as vítimas eram divididas por gravidade. Na lona vermelha, pacientes graves com alterações respiratórias, circulatórias e neurológicas. Na amarela, pacientes que por fratura ficaram impossibilitados de andar. E na verde, pacientes que conseguiam se locomover. Esta simulação é realizada por meio do PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, que foi criado em Limeira após um acidente grave em uma indústria. Essa equipe é composta por profissionais de várias indústrias que podem ser acionados para auxiliar em socorros de acidentes de grandes proporções. Numa grande catástrofe, você precisa que as equipes já tenham, se conheçam entre si. E nada melhor que o simulado para você poder ter essa interação entre as pessoas. Depois, né, na próxima reunião, a gente faz um, uma, uma reunião feedback onde as pessoas trazem os pontos positivos e negativos e a gente tenta melhorar para o próximo. As vítimas e todo o contexto do acidente foi elaborado pela equipe de enfermagem da Unicamp, que caracterizou cada personagem, que foi desde trabalhadores até visitante grávida de oito meses e ferida. Os pacientes ficam aqui, né, cada um na sua lona, e as equipes dos hospitais que vão chegando, Help, SAMU, né, Medical, Unimed, Santa Casa, que faz parte da equipe, eles vão acompanhando e avaliando esse paciente para ver a conduta que precisa ser feita. A importância de você medir né, os nossos resultados, o tempo de resposta do corpo de bombeiro, do SAMU, quanto tempo a gente gasta para estar tá encaminhando uma vítima até o hospital, né, o pronto-socorro mais próximo, e quanto tempo o corpo de bombeiro também demora para vir em nossas instalações.